aznap felosontam Lili szobájába, és belebújtam a bundájába, hogy megijesszem Tintit, mint egy nagy fehér kutya. De kiesett belőle egy levél. Drága Lilikém, pakolj össze a kocsivár este kilenc órakor a sarkon, légy óvatos, a te gyónéd. Újjé, ez lett a múr doktor írta, és mindjárt kilenc óra. Kisliszoltam az utcára, és még láttam őket. A kocsi sütötte a lovát, hogy csak úgy ropogott. Szedtem a lábam, és berohantam a szalonyba, ahol a papa olvasott. Ezek megszöknek, össze akarják magukat házasítani, Liliék. A papa ripropsz utánuk, én meg ordétoztam. Megszöknek, megszöknek. Reggel ott ült Lili egyedül a szalonyban, és bőgött. Te dög, elárultál bennünket, sziszekte. Akkor, mikor horgászni mentem, és képzeld naplom, kedves naplom, a régi erődben megláttam egy nagy színes hólyagot, ami csak nőtt, csak nőtt. Na de ilyet bemáztam az erődbe, hogy mi ez. Írtózatos egy balony, meg egy kosár. Megszólalt egy óriás személy, hogy mit keresel itt? És úgy nézett rám a magasból, mint egy bacilusra. Én csak ezt akartam, talán a Weverne Gyulának tetszik lenni. Nem, én doktor Pápel, pofaszőr vagyok. És képzelt, kedves naplóm, már össze is barátkoztunk, és mindent elmagyarázott, hogy a hólyakban légenygáz van, és ezért repül fel, mert könnyebb, mint a levegő, és én már el is képzeltem, milyen elsőrendű érzés lesz lenézni, és látni, hogy forog alattam a főt gömb. Látom Csikágót is talán, ahol még nem voltam, meg a kínaiakat, hogy eregetik a sárkányokat. Csak tudnám, milyen színű volt Kína a főtrajzmappában. Még az is lehet, hogy meg tudom oldani a kínai kérdést, amiről a papa újsági annyit beszél. Jaj, de jaj, kedves napló, azt se tudtam mondani, egy perc kimehetsz, a hülye hólya elszabadult, a pofacő leesett, és akkora lett, mint egy bogár. A házak meg, mint egy gyufás katuja. Ó, de rémséges azt a te elmondani neked, kedves naplóm, amiket ezek után átéltem. Sose nem leszek többé az a gondtalan ifjú, aki az előtt voltam. Már eltűnt a föld is, nem látszott, csak alul a felők, és sehol senki. Hisztériáztam, és kiabáltam, segítség, ír fel, és imádkoztam, és írtam, édes Istenem, bilet. Akkor jött egy madár, nem evett meg, de elájultam. Arra ébredtem, hogy nagyon fázom. Ittam valamit. Hű, de melegem lett. Jó is, mert lehet, hogy jön az északi sark. Korcsolyát meg nem hoztam. Vagy a hódig meg sem áll ez a hülye hólyak. És akkor eszembe jutott minden, amit a pofaszőr mondott a balonyról. A lyukas lesz, kis szól belőle a gáz. Így is lett, kezdett leereszkedni. Jé, mi ez a sziget? Ojé, ez egy borzasztó nagy hal. Körben az óceán, gyorsan kidobáltam mindent a kosárból, hogy följebb emelkedjek, de kitört a vihar. Dobált a szél össze vissza, mint egy falevelet. Jaj, nekem segítség, sehol egy fél, se kormány. A ló felül víz. Sajnos csak hat vajas kenyér maradt, mert a többit véletlenül kidobtam. Papa olvasta egyszer a hajótörést, hogy egy tengerész megette a harmonikáját, hogy életben maradjon. De mi lesz egy szegény kisfiú valakinek még egy harmonikája se nincsen? De mi szerencsé! A hólyag megakadt valamibe. Van remény! És mit látok a guggerembe? Föld! Föld! Újjé! Meg egy hajó! Hajó! Itt vagyok! Ahó! És minden jó! Hajó a vége! Szokta mondani Tinti. És tényleg a kapitány Csónakot küldött, mert látta, hogy valami figyeg a fa tetején. És nagyon kedves volt, és meg is kérdezte, hogy érzi magát a fedélzeten, kedves kolléga úr, mikor már jó sokat tettem, és függő ágyam is lett. Plusz tengeri betegség. A szakács azt kérdezte, mit tétovázzak a bőrödre, mert matróz tétova nélkül nem létezik. Egy vajas kenyeret, mondtam. 
Megszerettek a matrózok. Buffalo-ban elbúcsúztam és feladtak a vonatra, mint egy csomagot. Amikor hazaértem, kitaláltam egy meglepetést, de a papa majdnem lelőtt, mikor bemásztam a kamra ablakon. Hanem hát összefutott az egész család, és úgy ünnepeltek, mintha én lennék kolompos Kristó. Anyika dajkát, dint sírt, fifi összenyalt, a nő véreim nyávogtak. Anyikát én a végén majdnem megfojtottam. De másnap papa azt mondta, te Georgi! Nem Pandóra volt a hajó neve, ami tégedet megmentett? Itt az áll az újságban, hogy felrobbant és elsüllyedt a fregat. Szerencsére senki nem volt a hajón, mert a kapitány szektánsát keresték, amit valaki illető a tengerbe ejtett. De most jobb is, ha gyorsan leereztem a függönyt. Meg is kérdeztem Tintitől, nem fehér a hajam ennyi viszontagság után? És hogy még mi történik velem, majd holnap elmesélem. Adjük!